következő napokban bevetjük magunkat a Spiti völgyébe. Első éjszakánkat Szanglában egy 2700 méteren fekvő kis településen töltjük. Innét a Sutlej folyó mentén haladva Rekongpeo és Spello érintésével jutunk el a kínai határ közelében és 3600 méter magasan fekvő Nakóba. Megkezdtük a mai napunkat, ez talán a negyedik, ötödik nap. Sajnos az időjárás az nem az igazi. Azt nem mondom, hogy szakad az eső, de azért esik rendesen. Most az a különlegesség ennek a tankolásnak, hogy megtankoltuk ezeket a plusz benzin tankokat is. Én 1200-ért tankoltam meg a az egész. Ispán örülsz, hogy tankolsz? Nagy Boldog vagy? Nagyon. <gül> Ez meg a Gabi motorjának a benzin tankja, hangyányit rosdás. Forog a film! Action! The next day. Itt vagyunk Sanglában, ez egy ilyen kis üdülő település. Havas hegycsúcsok fölöttünk, 2700 méteren vagyunk. Itt vannak mindenféle kis boltok, közértek, húsboltok, cukrászdák, szimkártyabolt, van itt mindenféle. Hát a szokásos indiai összevisszaság. Ebbe a komplexumba aludtunk. Hát a szállás az nem volt a legjobb, lehetett volna jobb is. Viszont egy sztorit az gyorsan el kell, hogy meséljek nektek. Beszélek, összeismerkedtünk tegnap egy indiai fickóval, itt ugyanott lakik, ahol mi. Tök jót beszélgettünk. A végén kérdezte, hogy miért a tulajdonosnak a ö, megosztott wifi t használjuk, és mondtuk, hogy hát nem, nem tudunk szimkártyát venni, mert, mert turistáknak nincs megoldása a indiának. Utána mi szépen összeszedtük magunkat, és eljöttünk ide este sétálgatni föl alá, és ahogy jöttünk vissza a szállásra, az úri ember jön ki egy üzletből, és átad egy piros borítékot. 
és a Pirion borítékba egy címkártya volt, ő vette meg a saját nevére, és odatta nekünk, és nem fogadott el pénzt érte, azt mondta, hogy használjuk egészséggel, egy hónapig van rajta napi másfél giga adat, és mondtam, hogy ez túl erős szívesség, szeretnénk kifizetni, azt mondta, hogy nem, ez, ez most segítség nekünk, ő, neki ez a befektetés a jövőbe, ő segít most nekünk, legközelebb pedig valaki neki fog segíteni. Az élet körforgása, meg egyensúlya, meg hasonló, bla bla bla, de megtapasztaltuk a valóságot. Döbbenetes. Na hát gyerekek, sztori üzemmód. El kell mondanom, hogy mi történt a mai nap. Amit itt láttok, az az, hogy be van robbantva a hegy oldalát. Egy-két óra, amíg azt elpucolják. Maga a táj gyönyörű. Igaz, hogy már x kilométeres kocsisor van arra felé. És mi onnét jöttünk, ma már másodszor. Ezt el kell mondanom, hogy miért. Reggel időben elindultunk Sanglából, és mentünk körülbelül egy olyan 50-55 kilométert ezen az úton. Tehát ezt az utat mi már egyszer megcsináltuk ma. Délben elértünk egy pontra, ami egy rendőrségi ellenőrző pont volt. Félreállítottak minket és kérték az engedélyünket. Mondtuk, hogy milyen engedélyt? Mutatja az ellenőrző pont melletti nagy feliratot. Ez tény, ez ott volt, rohadt nagy felirat. Külföldieknek engedélyre van szükségük. Mondjuk, hogy jó, oké, rendben, akkor kérünk engedélyt, nekünk nincsen, kérünk engedélyt, kifizetjük, és akkor mennénk tovább. Mondja az űrge, hogy hát ez nem így működik, mert az engedélyt azt nem itt adják, hanem Rekong Póba vagy Rekong Pe vagy. A tök. Jaj, majdnem azt mondtam, hogy a tököm tudja, de ezt nem akarom mondani. Mondjuk, jó, akkor elmegyünk, kérünk ott. Az hol van? Hát visszafelé. Mennyi távolság? 25 km. Most egyébként nektek a 25 km az nem tűnhet soknak, de azért azt kell tudni, hogy ilyen úton a 25 km az egy óra. Tehát egy órán keresztül visszamotoroztunk. Ugyanezen az úton. Akkor már láttuk, hogy itt furkodják a falakat, a Gabi még mondta is, hogy szerinte itt robbantás lesz. Megkerestük a rendőrségi irodát, bement, leparkoltunk előtte tilosba, úgy voltunk el, hogy 10 perc alatt megkülük a papírokat, azt el is húzunk vonni. Bementünk a rendőrségre, nagyon kedvesek mondta, voltak, mondták, hogy igen, igen, tudnak róla, kell ez a papír, és akkor megmutatjuk, hogy mit kell csinálni. Kikísértek minket a rendőrségről, Elmutattak két házzal arrébb egy irodára, ahol ficsúrokat kint álltak az iroda előtt, és integettek nekünk. Kiderült, hogy, itt, hogy ez egy utazási iroda, és ott e ezzel foglalkoznak. Ki van írva rohadt nagy betűkkel, hogy a külföldieknek ezeket a papírokat intézik. Mondták, hogy kettőre jöjjünk vissza, mert abba az irodába, ahol az engedélyt intézik, ott kettő igevédszünet van. Kettőre visszamentünk az irodába, mondta az ürge, hogy még egy perc, még egy perc, már ebből lett egy fél óra. Ilyen indiai, indiai perc volt. Utána a rendőrség előtt itt szépen elsétáltunk, egy vagy két épülettel arrébb, ahol volt egy iroda, akik ezzel foglalkoznak, csak ezzel foglalkoznak, beviszik gépbe az adatokat, csinálnak webkamerával fotót az ember arcáról, kinyomtatják a papírt, lepecsételik, megkaptuk a papírokat, kifizettük, 400 rupia volt fejenként, sőt, mi több, még a szállást is lefoglaltuk, Nakóban. Tehát egy olyan három órányi út Nakó, 100 km, de a 100 km az 3-3 és fél óra ezeken az utakon. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy háromkor elindulunk, akkor olyan 6, fél hét, hát hétre ott vagyunk. Az még sötétedés előtt van, az még pont jó lesz. Eljutottunk eddig a pontig, ez ettől a Rekongpótól körülbelül 15 km-re lehet. És pont amikor idejöntünk, robbantották az utat. Ott látjátok. Neki álltak pucolni, azt mondták, hogy egy-két óra, amíg lepucolják. És most itt vagyunk ebbe a szituba, hogy ott van kifizetve egy relatíve drágább szállásunk, az út föl van robbantva, mi meg itt szopunk. The next day. Jó reggelt mindenkinek, nyomok egy kis update a tegnapi sztorira. Ugye ott tartottunk, hogy várjuk, hogy mikorra takarítják el a, azt az út robbantást, azt mondták, hogy 20-30 perc. Hát, mi oda előre mentünk, megnéztük azt a halmot, megnéztük, hogy milyen sebességgel dolgozik az a gép. Mi minimum másfél-két órára tippeltünk. Közben elkezdett csöpörögni az eső, úgyhogy nem volt mese. Láttuk, hogy nem fogunk odaérni időben, normális időben a szállásra. 
Fölhívtuk a szállásadót, hát lemondani azt nem lehet, pénzt vissza nem adnak, egy dolgot tud csinálni, hogy másnapra átrakja nekünk a szállást. Beleegyeztünk, kerestünk a Bookingon egy, ö, egy szállást, egy ilyen, hát én elég olcsó, tényleg csak egy éjszakára akartunk maradni, egy, egy elég olcsó szállást, valami family homestay, valami, vagy family village, már nem is tudom, valami, a neve is hülyén hangzott. Nagy nehezen oda keveredtünk, kilométereket kellett följönni a hegyoldalon, olyan pici visszafolyatos utak van, a végén már ott az út is föl volt úrva, de szerencsére terepmotorjaink vannak, meg rohadt jól tudunk terepezni, úgyhogy fölmentünk, oda mentünk, kijön az űrge, ezt kérdezi, hogy hogy, hogy, hogy hárman vagyunk, két főre foglaltunk. Nem, háromra foglaltunk. Nézi, mutatja a telefonján, azt mondja, hogy tényleg két fő volt. Én mutatom az én telefonomat, az enyémben meg három fő volt. Akkor kicsit jobban megnéztük, hát nem a mi nevünkre szólt az a, az a foglalás, amit ő nézett, és a mi nevünk az ő rendszerében nem szerepelt. Na, er, itt elszakadt a célna, nagyon mérgesek lettük. Elég erélyesen elkezdtünk vele beszélni, valamit csináljon, az ő dolga, az ő felelőssége, találjon nekünk helyet, és ugyanannyira mennyire nála bérjöttünk volna. Kicsit telefonálgatott, és az egyik barátjának a hoteljébe talált nekünk helyet. Egy gond volt, egy picit még fölfelé kellett motorozni a hegyen. Ezt megtettük, följöttünk itt, már vártak minket, és gyerekek ismertek a hitvallásomat. Minden úgy történik, ahogy történnie kell. Most megmutatom nektek, hogy ez a 2800 méteren lévő hotel hogy néz ki kívülről, ugyanígy néz ki belülről. Gyönyörű, fantasztikus, jó? Nekünk itt olyan kellemes esténk volt, nagyon finomat vacsoráztunk, benyomtunk fél liter páleszt, nagyon jól éreztük magunkat. I'm coming, I'm coming, just a second. Most szóltak, hogy kész a reggeli, úgyhogy mindjárt, mindjárt megyek. Oda nézzetek! Tudom, hogy Amerikában is többször használtam ezt a szót, de itt is kénytelen vagyok használni, mert ez elképesztő.
hogy megkezdtük a valós Spiti Valley kört. Nagyon jó az idő, nem tudjuk hány fok van, de szerintem olyan 20-25 körül lehet. Gyönyörűen süt a nap, kék az ég, bárányfelők vannak csak. És itt megálltunk egy helységben, aminek a nevét nem tudom, de ez egy ilyen, az út mellett egy ilyen kis központi hely. Ö, itt van a kis mocika, pihenget az árnyékba, és itt ö, mindenféle kajádák vannak. Ez a szokásos indiai betoné, négy emeletes betonépület, üzletekkel, kis hotelekkel, kajádával. Ez itt a központi buszpályaudvar is úgy tűnik. Sétálgatnak az emberek, mindenki vár valamenni, valamire, van, hogy valaki megy valahova, van, hogy senki nem megy sehova. Egyébként itt van Ispán is. Gabi elment kajálni. Gabi elment kajálni. Ispán, hogy tetszik India? Mondjál én, pár szót. Én nekem bejön, na. Nem akarom mondani, de tisztára bankod. <laughs> egy, egy érdekes dolgot észrevettünk, egy szinte senki nem dohányzik, vannak olyan helyek, ahol már nagy táblákkal ki van hirdetve, hogy az utcán nem lehet dohányozni, 200 rupiára büntethetnek. Most itt az előbb rágyújtottam, oda jött először egy kisgyerek, és azt mondja, hogy no smoke. Ott van mellette a rendőr, az is mutatja, hogy mi nem mondom, jó van, eldobom. Na, azt mondja, nem kell eldobni, menjek oda hátrébb. Kisgyerek elkísért, azt mondja, adjak neki egy cigarettát, és ott az autók mögött ott eszünk. A változatosság kedvéért egy újabb sziklaomlás. 3 4 2 óta állunk itt, és most van 3 4 5, tehát több mint, három, több mint három órája vagyunk itt, és még mindig, még mindig nem tudtunk átjutni, még mindig pucolják az utat, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fogunk itt átkeveredni. Reméljük, hogy, hogy át fogunk jutni, és még normális időben oda is érünk, de nem vagyunk túl boldogok. Ez van. Ha érdekel a történet folytatása, akkor iratkozz fel a csatornára. Feliratkozás után kattints a kis harangikonra. Így automatikusan értesítést kapsz, ha felkerül egy új videó.